大家好，我是小浪，今天给大家带来如何办理柬埔寨电子签证的教程。柬埔寨可以落地签，落地签的价格是三十美金，电子签证是三十六美金，但是落地签可能会遇到索要小费和排队的问题，所以各位请自行考量。鉴于海外部分地区诈骗频发，请大家在旅行途中要做好防骗事宜。柬埔寨报警电话是一一七。现在我们首先要核对网址，网址是购物结尾的。据说很多人遇到有假的电子签证网站，右上角可以更改语言，但是我更改后发现其实和谷歌翻译的结果是一样的，所以有时候并不非常的准确。常见问题也比较简略，大家可以看一下。办理柬埔寨电子签证真的非常简单，无非就是注册、填表、交钱就结束了。我们点击申请，输入验证码。现在申请。由于为了更准确的表达，我这里选择了英文填表说明。这里可以直接上传护照首页来进行机器读取护照信息，省去你手动填写的步骤。这边要求上传照片，上传照片后还可以自己裁剪一下。这里有一个要求在柬埔寨的电话号码，貌似只能输入柬埔寨当地的手机号码，但是很多人可能不具备。我这边依然输入了中国手机号码，输入姓和名。我这里上传的护照首页和照片都是范例。由于我的样本示范护照首页无法被读取，这里提示要求我手动输入。这里性别，然后生日，选择出生国家，选择国籍，居住的地址。我这里写了一个上海的地址，在柬埔寨停留的地址。这里可以去相关酒店的网站上找一个地址填写，输入邮箱地址。从哪里知道我们的？这里可以随便选一个。网页下拉，继续填写护照号码、护照的起始日期，这里非常贴心的自动给你计算了。选择 Visa 的类型 ，E 是给中国台湾地区的签证，签证费还贵一些，所以要保持默认 Visa T 三十六美金。下面没有打星号的可以不填写，主要是上传一些健康保险、疫苗卡、酒店预订单等，这里没有强制要求，我就不上传了。访问的目的，我这里写 Travel。打算入境的日期，我这里选择了比较远的日期，发现有提示。最后发现这里只能提前三十天内办理。入境的口岸，我选择第一个金边机场。完成填写后，会有一个自我检查表格，确认无误后点击提交。进入付款页面，这里非常方便的可以支付宝、微信支付。这里提示您如果没有收到邮件的话，建议去垃圾邮件箱查看。另外，这里询问你。要不要发送通知给你的设备？看你自己喜好来勾选。点击支付宝就会跳转出现二维码。付款完毕后就会完成，然后等待通过后打印电子签证带在身上就可以。电子签证被索要小费的概率小很多